electric field due to a plane sheet of charge. So, we have to consider this thin sheet of charge. Plain sheet on the thickness of the minute. So, plus charges. If we have a sheet, we will assume that. So, if we have plus charge, we will denote it as a It's a very thin sheet. So, we have a thickness of a minute time. So, we have a thin sheet. So, we have a minute thin sheet. We have a thickness of a plane. Positive charges oriented. Okay. So, this is positive charge. This is a thin sheet. So, consider this is a thin sheet with positively charges. Okay. So, this is a thin sheet with positively charges. नमूना कैंसर है याने ये पर इधर एक पॉइंट लेना आर इन्दु पर इधर एक डिस्टेंस ही आर इन्दु पर इधर डिस्टेंस ही पी इन्दु एक पॉइंट अंडर सेम ऑपोजिट साइड लग इवडे बंद है आर इन्दु पर इधर डिस्टेंस ही इन्दु आना सेम पी इन्दु पर इधर एक पॉइंट है इधर ने लेफ्ट हैंड साइड लगा ओके सो ये शीट इन्दु लेफ्ट हैंड साइड लम, राइट हैंड साइड लम, इक्वल डिस्टेंस लम ला, रेंड पॉइंट आने, पी ए नंबर आएगा दर। अगर यानि कि ये पी ए नंबर आएगा ना पॉइंट लोडे करंट दो बोगुन्ना इलेक्ट्रिक पीड लाइन आने नम्बर कांड चली गई ना दर। ओके, सो ये शीट इन्दे वेक्टर इन्दो बारे ना दर, ले एरिया वेक्टर इन्दो बारे so, we are going to say P is the point of view. This is the point of view. We are going to say that the area is the point of view. This 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 is the point of view. P is the point of view. The area is the point of view. The area is the electric field lines and numbers. The electric flux. So, we are going to say now, we have the electric flux equation. We have the electric flux equation. We have the electric flux equation. Phi is equal to EDS cos theta. We have the theta 0 degree. Cos 0 is equal to 1. So, phi is equal to electric flux. Phi is equal to EDS. Okay. Now, we have the point here. We have the point here. We have the point here. So, we have the total electric flux. We have the EDS. We have the total electric flux. 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 लेफ्ट राइट साइड लो नमका पर इन्हें सेम डिस्टेंस ले सेम पॉइंट्स इन्दर सो नमके दिए ना टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्शन तो पर इन्हें दे रखे ना ई साइड ले ईडीएस प्लस ई साइड ले ला ईडीएस सो ईडीएस प्लस ईडीएस डेट मींस टोटल फ्लक्स पाई इज़ इक्वल टू टू ईडीएस ओके देन नमका रहे हैं चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज उन्हें आएगी सिक्मा डीएस आएगी सो ये पर इन्हें ना हम लोग को बड़ा कंसर्न है याने ये पर इन्हें जो पोर्शन आता है ना हम लोग कंसर्न है इन्हें ये पोर्शन ना आना हम लोग क्यों इन्हें बोल रहे हैं इधर तेरी किन्हें अगर आने के ये पॉइंट ये कंसंट्रेटेड तेरी किन्हें टोटल चार्ज ds elementary area into charge density sigma so sigma ds नो बरेंदे एरिक्यूम इदिन आगत अंदावन charge एंदो बरेंदे so charge q आनेंगे q is equal to sigma ds अंगे आनेंगे नम करें according to Gauss's law pi is equal to total electric flux is equal to q by epsilon not आने q एंदो बरेंदे अंदावन sigma ds आने so pi is equal to sigma ds by epsilon not तो तो हमके rent equation ले बिचिए उन्दा आने pi is equal to 2e ds and also pi is equal to sigma ds by epsilon not so this is the equal that is equal to sigma ds by epsilon not so e is equal to 2ds is equal to left hand side to right hand side so e is equal to sigma ds divided by 2e and ds is equal to 2 epsilon not ds so ds cancel out then we have electric field e is equal to sigma by 2 epsilon not right electric field at a point B due to a thin sheet is equal to sigma by 2 epsilon naught. 
അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്റർ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് ഏത് പോയിന്റിലാണെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പാരാമീറ്റർ അല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാരാമീറ്റർ ആയി നമുക്ക് എഫക്ട് ആവുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് therefore independent of distance of the point from the sheet okay so ivide edu point namu consider cheyanengilum ee plane sheet kondu undavum electric field aa point il undavum electric field ennu parayunnathu ee sheet il ninne etra distance il aanu ennu parayunnathu endana independent aanu distance ne anusarichu adu maarunnilla allekil distance ne anusarichu distance adine ore influence aayi maarunnilla ennaanu kaanichirikkunnathu right so endana nammude final equation e is equal to sigma by 2 epsilon naught അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ദെൻ ഇഫ് ഈ കൺസിഡർ എ തിക് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് തിക് ഷീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ തിക് ഷീറ്റ് നോക്കൂ ഇതിന്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന തിൻ ഷീറ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തിക് ഷീറ്റ് ആണ് സോ തിക് തിക് ഷീറ്റിന് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും ഇവിടെ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും അല്ലെ ബി ഫേസ് എ ഫേസ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് ഈ ചാർജസ് അതിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഇവിടെ എന്താണോ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഈ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്തന്നെയാണ് സിഗ്മ തന്നെയാണ് സോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബി ഫേസിൽ നിന്നും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആറിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ബി ഫേസ് ഈ ബി ഫേസിൽ നിന്നും ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് വിചാരിക്കുക അതേപോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഫേസിൽ നിന്നും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓക്കെ സോ ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി അതുപോലെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് ആണ് പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെയിം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ബി ഫേസ് ആൻഡ് എ ഫേസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഇവിടെ സിഗ്മയാണ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സോ ഇതിന്റെ കേസിലും ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിഗ്മ തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയക്കകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡി എസ് അതേപോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലും ഇതേ ഡി എസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ സ്മോൾ പോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചാർജ് എന്തായിരിക്കും എലമെന്ററി ഏരിയ ഇൻറ്റു ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സോ സിഗ്മ ഇൻറ്റു ഡി എസ് തന്നെയാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫേസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എ എന്ന് പറയുന്ന കേസും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിലെ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ സോറി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകും സിഗ്മ ഡി എസ് ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് ബി സൈഡ് എ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആ സൈഡിൽ കാരണം ഇത് വളരെ തിന്ന ആണ് തിന്ന ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോസിറ്റീവ് 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 കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ തിന്ന ആണ് അതായത് ആ ഒരു ചാർജ് മാത്രമേ അവിടെ ഓടി ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ തിന്ന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഒരു ഒറ്റ ലെയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഡി എസ് പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി എസ് ഇത് ഇന്ന് തന്നെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫേസിൽ ഉ
ഇവിടെ തിൻ ഷീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിഗ്മ ബൈ ടു അപ്സലോൺ നോട്ട് ആണ് ഇവിടെ തിക് ഷീറ്റ് ആയ സമയത്ത് ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അപ്സലോൺ നോട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു തിക് പ്ലെയിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ ഫീൽഡ് അറ്റ് സെയിം പോയിന്റ് ഡ്യൂ ടു എ തിൻ ഷീറ്റ് ഓഫ് സെയിം സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിഗ്മ ബൈ ടു അപ്സലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് തിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ട്വൈസ് ആണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇതിനെ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്താ വരുന്നത് ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആവും ദെൻ സിഗ്മ ബൈ അപ്സലോട്ട് ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് സോ തിൻ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ട്വൈസ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും തിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കൂ ാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ബൈ ടു അപ്സലോൺ നോട്ട് ആണ് സിഗ്മ ബൈ ടു അപ്സലോൺ നോട്ട് ദൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് തിക് ഷീറ്റ് ഈസിക്കൽ ടു സിഗ്മ ബൈ അപ്സലോൺ നോട്ട് സോ ഇവിടെ രണ്ടിൽ എന്ത് എഫക്ട് ആവുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് എഫക്ട് ആവുന്നില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ 